and the metricians, since we have published our uh, Matrix 3.0 blueprint, uh, on and off, we got questions about uh, what is exactly uh, the Matrix 3.0 is. And I think it's time that we have more education um, so that you can have more understanding of what we are going to do because it's rather innovative. So I think there's a, a need for that. And that's why we have um, our CEO, Mr. Owen Tao, to uh, join us uh, into this uh, special AMA to share more about his view about this um, matrix of one zero. And aside from Mr. Owen Tao, we will also have neuroscience experts to, to have AMA with us to share his views uh, specifically about the neuroscience. And in this AMA, we will more talk about our 3.0 uh, and uh, Mr. Oventau uh, will share his views and then to answer your questions. Uh, so uh, in this AMA, we will have um, eight questions. So, uh, uh, and to help um, uh, this AMA to be more uh, easy to understand uh, we will use switch to Mandarin uh, so that uh, Owen can uh, answer in the more thoughtful way and uh, so that you can have more information and then can align uh, the expect expectation on our uh, 3.0. So, Tao uh, Zhong, Putongwa 在我小的时候看到这个电脑的时候我觉得啊这个世界真的是太酷了啊然后最开始我们在成立这个项目的时候我们选择了这个名字我们当时的想法其实就是在二零一六年我们组建团队的时候我们其实就是想的是想把这个
，在这个采集老电波到这个主链的中间，还需要经过咱们 AI 的一些分析，把这些的这个 pattern 去做呃一些的这个分析，然后再更加有效的去训练咱们的这个 avatar。呃，对的。OK， 啊、呃，第二条问题，呃，人工智能 AI。在元宇宙 （Metaverse） 里面的作用是什么呢？它能够呃对改善整个的加密世界做一些什么样的贡献呢？啊，哎，这个事情是这样，就是呃，其实我们现在是生活在现实世界中，我们生活在地球上。呃，即使是生活在地球上，我们现在全球有七十亿人口，那我们也并不觉得地球是有多么拥挤。尤其地球还是一个，呃，已经有一个明显边界的一个世界。那么在虚拟世界中，虚拟世界其实是一个完全没有边界的世界。那么在完全没有边界的世界世界中，而且我们只是我们人类嘛，毕竟还是这个碳基生物，我们不可能这个永久的生活在虚拟世界中。我们每天在虚拟世界中的时间也是有限的。所以虚拟世界，首先呢，它对于这个比相比现实世界世界来说的话，它就。太大了，太大的话，我们又没有足够的人去填填充它，啊，那这种情况下，其实就需要在虚拟世界中去放置大量的人工智能，呃，无论是机器人也好，或者是我们的分身也好，那么能让这个世界看起来不那么空旷，而且有效率。另外的话，对于人类来说，就是无论是这个，呃，这个 Web 3也好，还是这个 Metaverse 也好，其实。呃，获取信息以及处理信息的这个能力和效率，在对于我们在虚拟世界中的生活，其实是呃非常非常重要的。大家知道，这个 Web 3和 Metaverse 肯定都是一个数据的世界，但于对于人类来说，我们这个肉身繁体来说，我们并没有能力去呃有非常强的马上去获取海量信息的能力，也没有这种。特别强的并行去处理大量数据能力，那在这个情况下，我们就需要人工智能来成为我们的助手，它来帮我们去获取，呃，海量的信息，同时根据我们个人的情况来进行筛选，然后同时呢，呃，它又有一个很强的一个处理能力。那这在这种情况下呢，就是我相信我们在这个，呃，虚拟世界中的生活质量会有明显的提高，效率会提升，也有助于我们在这个。呃 ，Metaverse 中去创造更多的价值。OK， 好。呃，第三点问题，你怎么看待 Matrix AI Network 对神经科学及其应用领域的影响呢？呃，影响我们不敢说啊，就是我们希望未来可以产生一些正向的影响。呃，如果是我们的这个 3.0 的路线图全部实施，并且去。获得一定程度的成功，有相相应的比较多的这个用户的话，呃，那么其实呢，就是我们对这个神经科学可能最大的贡献是，我们可以去为它贡献更多的这种数据，呃，因为大这个愿意到这个 Matrix Three Point Zero 来玩的用户，他们肯定是自愿的去来提供自己的相应的一些呃脑，就是大脑里的一些。数据对，那么这些数据呢，在未来如果是我们可以有效的将它们去将这个使用权和所有权分离，并且保证隐私的情况下，它其实是可以为这个神经科学提供更多的数据，然后来促进这个神经科学的发展。对，然后同时呢，当神经科学进一步发展之后，又可以为这个我们的这个 3.0 世界里的用户去给他们提供更多的应用服务和体验。嗯，所以好像也是一个螺旋的一个反应。一个增进一个，然后另外一个再增进一个，然后一直在这样的 evolve 下去啊。然后呃，那其实呃，在神经科学里面，目前主要应用的都是在一些呃医疗方面。那我们的这个 3.0 恰恰是提供另外一个方向。那这个方向是在一个呃 virtual world 里面，在一个虚拟世界里面，怎么样能够更加好的完备？呃，现实生活里面的这个自己啊，所以它是另外的一个所谓的呃所谓的应用的一个呃大的地方吧，哈、啊，所以这个也是我们对神经科学的应用的一个贡献
、呃，再接着问就是呃，这是一个关于具体的这个步骤哈，能不能够麻烦你解释一下？呃，实现呃 a v a t a r intelligence 的步骤吗？呃，那它里面就略列举了。第一步，把脑电波反应映射到什么特定任务里面？那怎么去实现？啊，我们在家里可以做一些什么事情呢？然后第二步，把它上传到这个程序里面。第三步，怎么样能够监控这个发生？那就是 Avatar 啊，等等一系列这个步骤。那麻烦就是陶总看看，能不能够给我们更加清晰的关于我们怎么样能够实现？所谓的 a v a t a r intelligence 的具体的这个步骤是怎么样子呢？嗯，目前我们有一个就是初步的一个，就是我们确定了一个初步的计划和方向。当然，这个方向可能会随着我们未来的这个对于这个领域的探索研发，可能还会有一些调整。呃、嗯，目前的方式大概是这样的：，就是我们首先呢，就是在最开始的时候，我们需要来设计一个。可以采集脑电波的这样一个可穿戴式的设备，它有可能像一个呃头环，因为大家可能之前我不知道有没有看到这个我之前时代的那个照片，其实就是戴在这个头上的，那它便可以来呃采集我们的一部分脑电波。那么在这个之后呢，就是它其实分为两个步骤，第一个呢就是采集我们的脑波并予以分析。那采集脑波的时候，它更多的是在呃。就是你在采集脑波的时候，它其实是这样的，就是采集脑波的时候，就是系统会给我们一些相应的传递一些相应的信息和刺激，比如说给我们看不同的颜色，比如说黑色、白色、蓝色、绿色，然后以及比如说给我们看到各种各样的这种呃一些场景，比如说火山喷发、下雨、海啸等等等等。呃，当然这个时候脑波会来，就是这个设备会来记录我们的脑波这一部分呢，其实是记录我们在呃，就是我们。自己在面对于各种各样的不同的场景时，最真实的一个情绪的反应。大家知道，情绪是我们个人的一个非常重要的一个特质。那这些特质呢，就会在通过一个一些人工智能的一些分析和筛选，它最后会成为一个算法，来代表我们个人情绪反应的这样一个部分，会存放在这个 blockchain 上，用一个去中心化分组方式。然后另外一部分呢，就是呃。我们还需要为这个分针来，就是模拟我们自己的这样一个，呃，思维的以及我们反应的这样一个能力。那么就是我们会提供一个有些像类似于 Chat GTP 的这样一个，呃，功能。对，我们在与这个，呃，计算机的在针对于不同多样的问题的不停的交互，那么就是这个算法它会。逐渐的理解我们的一些思维方式，包括我们这个独特的每个人独特的处理问题、回复以及思维的这样一个情况。那么我们把这个情绪和思维结合在一起，那它将成为一个算法啊、呃。那么这个算法就是我们最初版的一个这个 a v a t a r Intelligence 啊、呃。那么当最初版形成之后呢，我们还需要不停的去使用它，不停的去对它去进行校正。就比如我们让它去做些事情。那么就是我们也会面会对他们做这些事情去进行打分，或者是我们可以，比如说我们比较懒的情况下，我们可以给他制定一套，呃，打分规则，然后给他一套任务。那么这套规则就自动的去，呃，就这套打分机制其实是基于我们每个人不同的这个价值观形成的。对，那么这个算法就会基于这套打分机制，它就不停的去对这些任务进行完成，直到它逐渐的模拟出我们自己。更贴合我们个人的这些价值观的这样一种行为的情况下，那么他就在这个框架中会变得越来越好，对，然后大概就是这样一个呃逻辑。然后在未来的情况下，我们就可以把我们的这个这个 a v a t a r Intelligence， 我们可以把它放到不同的元宇宙或者是不同这个 Web 3网络中，对，因为它就可以在不同的地方都可以，因为它是一套这个。呃，一套算法嘛，这套算法是存在我们的 Matrix a i Network 上。当然，我们会提供相应的接口。呃，我们可以像移民一样，把我们的这个分身移到不同的，比如说我可以移到 Facebook 的这个 Meta 里，对吧？比如说未来 Amazon 开发了它的，我们可以移放移到 Amazon 上面去。对，像移民一样，就是它可以在不同的世界中去移动、去生活，然后同时他们也可以获取到更多的这种呃信息数据，一步一步的来完善
，呃，这个是我们目前的一个考虑到的一个技术方案。那么在未来呢，可能也会根据我们遇到的一些实际情况，还会有些调整。嗯嗯 ，OK， 很详细，谢谢陶总。嗯、um, ，再接着的问题就是，呃。m i x AI 可以像啊、呃、Chat GDP 一样工作吗？呃，对，为了实现这个 3.0 呃的这个路线，那么我刚才也提到了，我们有一部分的工作是需要用户他与自己来进行交互的，所以，所以我们也开发了自己的类似于这个 Chat GDP 一样的工具。对，呃，在未来的话是可以开放给社区进行试用的。那当然，如果在 3.0 的时候，用户要这样自己分身的话，是必须要用到这个功能。OK， 好，那就是我们呃也有类似的这个工具，那这个工具叫 m o p h i s 啊。对。呃，然后再接着问题是说，我们的 Avatar 能够在元宇宙中跟不同国籍的人去啊、呃、交流吗？意思是说。不同的国籍的人有他们的这个语言跟文化，那我们的这个人工智能能不能够，就是即时的这个翻译去做这样的一个交流，然后做相互的这个理解、相互的这个互动吗？这个事情是这样，呃，如果是阿瓦塔之间的交流，其实语言并不重要了。那么阿瓦塔之间的交流的话，他们其实是互相数据的交换。那么只要是统一标准的数据的话，他们可以直接的去进行交流。其实这个并没有什么语言的限制。呃，那么至于这个如果是人与人之间的交流，其实我们在使用这个，大家在使用，比如说 Chat GDP 的时候，大家其实可以感觉到，其实我无论用什么语言去使用 Chat GDP 的话，都是可以顺畅的与它交流的。目前的这种实时的这种，呃，翻译已经是一个。比较成熟的一个技术，当然未来可能可以做得更好。比如说我们在引入这个神经科学的时候，呃，我们使用这种翻译的话，是不是可以直接的，就是在我们的大脑里来为我们提供相应的翻译，而不是我需要再去通过眼睛或者耳朵再去获取到这些信息？当然那个时候可能会有一个呃更高的效率，但目前来看，不同国籍的人来进行。交流这个并不是一个什么门槛，可能目前效率可能还稍微有点差，对。但是未来呢，可能我认为肯定是可以做到非常顺畅的交流的，尤其结合了神经科学之后。嗯 ，OK。那呃，最后两条问题哈，呃，你打算将呃怎么样将这个呃信息从 Avatar 传给人类呢？就是之前我们一直在说的，就是人类通过脑神经这些数据，把它传给这个 Avatar。那这条问题问得很好，啊、呃，怎么能够反方向的把信息从 Avatar 返回给人类呢？啊，我先说理论上啊，就是实实实际上在理论上是可以的，然后在我们的这个神经。呃，就我们的这个做这个脑机接口的这个合作团队嘛，就是我们现在已经实现了一些功能，比如说我们给直接用这个数据给小白鼠的，就是呃大脑去发送一些信号，让它去执行一些任务，这个目前是可以实现的。未来如果大家感兴趣的话，我们可以分享一些这个成果给大家看一下。对，首首先这个在理论上是可以实现的。那么从信息从化身传递给人类呢，其实是分为两个途径的。第一个途径呢，就是我们并不是通过脑来直接来传递的。那么其实我们是可以看到我们阿瓦塔他的一些工作状况，包括他对一些信息的处理，这个其实我们都可以看到的。这也是我们在呃不断训练这个分身的过程中必须去执行的一个动作。我们必须能看到阿瓦塔他的一些信息。才能让它逐渐的去，呃，叫什么？逐渐的去接近我们想要的样子，去提高它的一个效率。那么在未来的情况下，其实，呃，如果我们真的是这个脑机接口的这个，尤其像侵入式，它已经发展到一个非常好的一个阶段的情况下，那么直接，那么我们就可以基本上，我相信是可以跟我们的这个阿瓦塔去。呃，通过大脑直接去共享这些数据了。我们可以通过大脑去向他下指令，那么同时也可以，他直接给我们返回一些这个比较呃直接直观的数据
呃，目前来看呢，就是在用使用非侵入式的情况下，我们呃去向外去，就是我们通过脑电波直接向 Alta 去发射一些指令是可以做到的，但目前并不能是通过大脑的时间来反馈接收数据。那么在使用侵入式的情况下，呃，这个是可行的。当然，我们要等这个技术一步一步呃完善到足够好的情况下，那么我们才可能去来。着手来开放这样相应的一些功能，嗯嗯嗯，所以咱们既具备呃非侵入式的，也具备侵入式的这个技术。其实从一个可行性来说，我们一开始会使用呃这个非侵入式的，因为这个呃避免很多的这个麻烦，还有一些问题啊。还有最后一条问题哈。能够讨论一下 Matrix AI Level 的人工智能共识机制啊，肯、呃、啊、呃、Consensus Mechanism 对区块链技术的民主化和去中心化的潜在影响啊。呃，这个问题其实我觉得可以调整一下，我们可以讨论一下这个 3.0 零的我们这个 Avatar Intelligence 对于这个区块链的这个民主化和去中心化的一个潜在影响。呃，大家也知道，就是现在比较流行的一个组织，其实是借用这个区块链的这个呃思想，就是叫做道组织，就是这样一个去中心化的一个治理组织，现在是呃很流行的，尤其在去年开始啊。对，呃，其实目前的这种呃道组织的存在呢，其实他们其实都极大的，我认为是受限的，而且效率很低。比如说所有的提案。都需要用户去这个，每次都需要我们去投票嘛？大家需要投票对来对自己的这个，呃，叫什么？对自己的这个，呃的一些倾向的提案，或者是对我们的利益的保护，我们来进行一些投票。呃，其实这个这个本质上其实呢，就是，呃，怎么说呢？就是本质上来说，区块链的共识机制本质上就是一种道组织的一个体现。比如说这个。Bitcoin 的这个 Proof of Work 就是通过工作量来进行投票。那比如说现在这个，呃，像以太坊已经改变的这个 POS， 其实就是权益证明的一种投票方式。对，那么，呃，其实未来真的发展到外部三或者是元宇宙的话，就是传统的这种道的组织形式，其实它是不够的。因为是什么？就是它其实有些问题。现在的这种投票机制在里面来说的话，就第一个呢，就是。呃，我们并不可能说，比如说，呃，第一个就是我们作为一个人类啊，我们不可能实时在去关注，就是我们所有的这种投票事件的，因为我还有其他事情要做，对，所以可能一些可能对我有意义的并重要的投票，可能因为我的一些个人原因就会错过了。这第一，第一点，第二点的话，个人投票其实是非常有没有效率的，对，因为很多其实链上的事情都是需要。这个为了跟我们利益相关的，其实都是需要通过这样一种，呃，民主的机制来进行治理的。那就是虽然共识目前的共识机制可以来做到，就是一部分，那么其实共识机制它并不能解决所有的问题。呃，比如说像这个 EOS 它采用的这种共识机制，对吧？我们去把我们的这个投票权委托给一个超级节点，但并不是超级节点每次他的投票都能代表我的个人意愿的。但我个人也不可能去参与每每次投票，对吧？因为比如说我的，我举个例子，比如说这个，呃，当我的这个个人的一个我的钱包被盗了，对，我的钱包被盗了，被转到一个 A 钱包里，那其实 A 钱包上每次转账，它发生转账的时候，我是在从共识角度来说，我是应该对他的这个每每笔转账去投反对票的。对，但是我又不可能去实时监控他的每笔转账，所以呢，就是这些都是人力不可为的事情。那么，当我们引入这个 Avatar Intelligence 之后呢，它其实可以很大程度上来解决和提高这些问题。那么未来的话，这个我虽然我们人类不能做到实时在线，同时我们不可能说有能力去监控海量的这个链上的数据，来为每一笔交易为做出我们最佳的决策。但是我们的这个 Avatar Intelligence， 我们的分身是可以的。因为它是一个活在这个虚拟世界中的一个人工智能算法，它有能力去处理海量数据，去接收海量数据。那在这种情况下，那么我们可以对它进行一些这个我们价值观的培养的话，它其实是可以在这种情况下去代表我们去实时处理很多链上的数据。
。在那个时候呢，其实我们觉得这个真正的是我们说区块链也好，或者是 Web 3也好，在 Alpha Intelligence 成熟之后，那么它才是真正达到了一种就是所谓去中心化的一个民主。对，因为每个人可以实时的去对自己的呃利益相关的事情去进行相应的处理。对吧？那么，那么它可以真正的达到一个民主，而不是现在。现在虽然是看上去是比较民主了，但是其实离这个真正的去中心化其实还是有一定距离的。所以呢，在未来，我觉得希望我们的这个 Avatar Intelligence 可以越做越好，它可以真真正,正正的把我们的这个 Web 3或者区块链引领到一个下一个时代，一个真真正正的去中心化和民主的时代。嗯，啊，谢谢。嗯嗯，这个呃，我倒是第一次听。把、啊、陶总分享这个公司机制，还有到啊，还有咱们这个阿巴达林德选三者之间的这个影响，啊啊，听起来还蛮蛮有趣的，也很有启发性。那接下来的一些 AMA， 我们也可以考虑是使用普通话，因为这样陶总、呃、说起来的话，那能够更加啊这个精辟啊，然后也更更能够回答的全面啊，那。这一次的呃 AMA 就先到这里 ，OK. So the, that concludes today's A AMA. Um, and this AMA is is specifically about the um about three point zero of our time intelligence, so to speak. So yeah, and I think、uh, you guys can understand more from the sharing from、uh, Mr. Ovental, uh, because he's using the Mandarin and which is his、uh, native language, and、uh, definitely he can share more and、uh, more friendly. And with all his、um, uh, his thoughts, so、uh, I think、uh, we can review to see whether we can switch to、uh, mentoring for、um, AMAs to come. Yeah. Okay. So、um, I think that's it. Thanks, Owen,、uh, and thanks, Matushin, for、uh, watching this AMA videos. Okay. And if you have more questions,、uh, just as usual,、uh, submit to our Google form, and we will screen and then we will address them. Okay. Thank you. Bye bye. Okay. Bye bye.